ബിനോയ് കോടിയേരി വിഷയത്തിൽ സി പി എം ബംഗാൾ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വിമർശനം നേതാവിന്റെ മകനെതിരായ ആരോപണം പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ പി ബി വിശദീകരണം നൽകണം വിശദാം പാർട്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സതീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു സതീഷ് ബിനോയ് കോടിയേരി വിഷയത്തിൽ ബംഗാൾ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു എന്നാണ് വാർത്ത വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ബംഗാൾ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ചേരുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ അവസാനിച്ച സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കോരിയൻ കാലേഷന്റെ മകനെതിരായുള്ള വിവാദങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾ അത് ചർച്ചാ വിഷയമായി ഈ വിഷയം എന്നത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകനെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അത് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കും എന്ന വിമർശനമാണ് പ്രധാനമായി ബംഗാൾ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഉയർന്നത് ഇതിൽ മാനം മുഖർജി മൊയിനുൽ ഹസൻ എന്നീ രണ്ട് നേതാക്കളാണ് സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വിഷയം ഉന്നയിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞത് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി എന്നതടക്കമുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോഴും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള കേരള സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് മാത്രമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ബി ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കണം പാർട്ടിയുടെ പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കണം കാരണം മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന പല വാർത്തകളും പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ പാർട്ടിയുടെ കൃത്യമായ നിലപാട് എന്താണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൊളിറ്റ് ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കണം നിലപാട് വിശദീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ രണ്ട് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സൂര്യകാന്ത് മിശ്ര ഇത് കേരള ഘടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബംഗാൾ ഘടകത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിൽ പി ബി ആണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു എന്തായാലും കേരളത്തിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരിക്കെതിരെ വിവിധ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിൽ നടക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളും ബംഗാൾ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഉയർന്നു വന്നു ഇത്തരത്തിൽ യെച്ചൂരിയെ യെച്ചൂരിയെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കാൻ തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പാടില്ല അത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ഉയർന്നു വന്ന വിമർശനം ബിനോയ് കോടിയേരി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഇത് പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് കിട്ടിയ പരാതി ഇതെങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പാർട്ടി വിഭാഗീയതയുമായി ചേർത്ത് വായിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് ബംഗാൾ ഘടകത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നതും ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചർച്ചയാക്കാനും അത് കേരള ഘടകത്തിനെതിരെയുള്ള ആയുധമാക്കാനുമുള്ള ഒരു നീക്കമായി ഇതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും കാരണം ഈ വിഷയം ബംഗാൾ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത് ഒന്ന് മാനം മുഖർജി മാനം മുഖർജി കൊൽക്കത്ത ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത നേതാവാണ് മാനം മുഖർജി എന്നത് യെച്ചൂരി പക്ഷത്തോടടുപ്പമുള്ള അതായത് ബംഗാൾ ഘടകം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസുമായി രാഷ്ട്രീയ ധാരണയെങ്കിലും വേണം എന്ന നിലപാടുള്ള നേതാവാണ് മാനം മുഖർജി എന്നാൽ കൊൽക്കത്ത ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ മാനം മുഖർജി പരാജയപ്പെടുകയും അവിടെ കാലാട്ട് പക്ഷത്തിന്റെ കാലാട്ട് പക്ഷത്ത് നിന്ന് മത്സരിച്ച ആൾ അവിടെ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും യെച്ചൂരി പക്ഷം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാൾ ഘടകവും കേരള ഘടകവും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമായി ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും എന്തായാലും ബംഗാൾ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന വരുന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ബംഗാൾ നേതാക്കൾ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചേക്കും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അനുമാനിച്ചത് ശരി ജെ സതീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സമാനമായ പെൻഷൻ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന ആശങ്കയിൽ കെ എ സി ബിയും ആശങ്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കൾ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെയർമാന് കത്തയച്ചു പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി രൂപീകരിച്ച ട്രസ്റ്റിലേക്കുള്ള വിഹിതം അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ബോർഡെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു ബോർഡിന്റെ സഞ്ചിത നഷ്ടം ആയിരത്തി കോടി രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്നും ചെയർമാൻ എൻ എസ് പിള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡ് കമ്പനിയാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒപ്പുവെച്ച ത്രികക്ഷി കരാർ പ്രകാരമാണ് മാസ്റ്റർ പെൻഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് മുമ്പ് സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചവർക്കുള്ള പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ട്രസ്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം ട്രസ്റ്റിലേക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ സർക്കാർ ബോണ്ടും കമ്പനിവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകി എന്നാൽ ഈ ട
പെൻഷൻ വിതരണം മുടങ്ങില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ചെയർമാൻ അങ്ങനെ കത്തുകൊടുത്ത് ചെയർമാൻ മാത്രം അത് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ ഇമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നൊരു പെൻഷനും പോകില്ല അതെന്നാ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെയർമാനോ അല്ലെ ഒരു ബോർഡോ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ തീരുന്നതാണ് നിലവിൽ നിയമവും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പെൻഷൻ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കടമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബോർഡുകൾക്കെല്ലാം എൺപതിനായിരം തൊണ്ണൂറായിരം കോടി രൂപ വീതം കടവാ അത്രയും കടബാധ്യതയൊന്നുമില്ല ഇത് വലിയ ആസ്തിയുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എത്രയോ ലക്ഷം കോടിയുടെ ആസ്തിയുള്ളതാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കടബാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ തുടർന്നതല്ല കുറച്ച് നാളായി ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പെൻഷൻ ഇല്ലാതാക്കാനോ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അവകാശം ഇല്ലാതാക്കാനോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിന് നൽകേണ്ട കരട് ഇന്ന് കൈമാറുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഈ മാസം പതിനാലിനകം കുടിശ്ശിക നികത്തുമെന്ന ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന് പെൻഷൻകാർ നടത്തിവന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക കൊടുത്തു തീർക്കാൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യവുമായി ധാരണാപത്രം ഉടൻ ഒപ്പുവയ്ക്കും ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ സഹകരണ ഗതാഗത വകുപ്പുകളിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പെൻഷൻ മുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു എം ഒ യുടെ കരട് ഇന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തയ്യാറാക്കി സഹകരണ വകുപ്പിന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടത്തിവന്ന സമരം പെൻഷൻകാർ അവസാനിപ്പിച്ചു അതേസമയം ആറുമാസത്തെ പെൻഷന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയതെന്നിരിക്കെ അതിനുശേഷം കാര്യങ്ങൾ പഴയപടിയാകുമെന്ന് ഇവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ പെൻഷൻകാർ അക്കൗണ്ട് എടുക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം തുടർന്ന് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ പെൻഷൻ യൂണിറ്റുകളിൽ എത്തിക്കണം പതിനാലിന് മുൻപ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ അവധിയാണെന്നിരിക്കെ ഇത്തരം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമോ എന്നും പെൻഷൻകാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സർക്കാരിന്റെ ധൂർത്തും കെടുകാര്യസ്ഥതയുമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ എസ് സി ബിക്ക് വേണ്ടി വായ്പയെടുത്താൽ ആ സ്ഥാപനം കൂടി ഇല്ലാതാകും മുണ്ടു മുറുക്കിയൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ ധൂർത്തിന് കുറവില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം കൂടുതൽ തകർച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വ സർക്കാരിനാണ് അപ്പൊ കെടുകാര്യസ്ഥതയും ദൂർത്തും അഴിമതിയുമാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പെൻഷൻ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് വാക്കുപാലിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് വ്യാജ എണ്ണ സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ലാത്ത കമ്പനികളുടെ പേരിൽ വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണ വിൽപ്പന വെളിച്ചെണ്ണ വില കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ പിന്നിട്ടതോടെയാണ് മായം കലർത്തിയ വെളിച്ചെണ്ണ വിൽപ്പന വ്യാപകമായത് കവറിൽ കേരള വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്താണ് വെളിച്ചെണ്ണ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി പാക്കറ്റിൽ പറയുന്ന കളമശ്ശേരിയിലെയും പട്ടിമറ്റത്തെയും വിലാസത്തിൽ അങ്ങനെ കമ്പനികളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പരിശോധനയിൽ മായം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ വെളിച്ചെണ്ണ ബ്രാൻഡുകളാണിത് ഇവയുടെ ഉൽപാദനവും വിപണനവും എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കളമശ്ശേരി എച്ച് എം ഡി ജംഗ്ഷനിലെ റോയൽ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് കേരാഫിൻ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഉൽപാദകർ എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഞങ്ങളെത്തിയത് കളമശ്ശേരിയിലെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ഓഫീസിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ നേരെ വിപണിയിലേക്കെന്ന് നടത്തിപ്പുകാരന്റെ വാക്കുകൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കാർഡ് അതായത് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് 
അവരുണ്ടാക്കി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവരിവിടെ അവിടുന്ന് ജി എസ് ടി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കുക്സ് പ്രൈഡ് എണ്ണയുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ പ്രൈം സ്റ്റാർ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ പട്ടിമറ്റം കൈതക്കാട്ടെ ഫാക്ടറി തേടിയെത്തി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മറ്റൊരു പേരിലുള്ള ഫാക്ടറി സപ്ലൈകോ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ശബരി വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഉൽപാദകർ കൂടിയാണ് തങ്ങളെന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നു നിരോധിച്ച ബ്രാൻഡുകളിൽ അമ്പത് ശതമാനം പോലും വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെന്നാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പലതിലും വലിയ അളവിൽ പാമോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയിലധികം വിലയുള്ളപ്പോൾ വ്യാജിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് നൂറ് രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം കള്ളക്കച്ചവടത്തിലൂടെ ഇടനിലക്കാരും വ്യാപാരികളും കൊയ്യുന്നത് കോടികളും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലെ വ്യാജന്മാരെ തടയേണ്ടതാര് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം നിശ്ചലമോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ ആയും പ്രതികരണം അറിയിക്കാം കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഭാര്യയും കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് കെ എം മാണി ധനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ വ്യാജ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ച് പലിശരഹിത വായ്പ നേടിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായ്പ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് യൂത്ത് ഫ്രണ്ടും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സജി മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ ഭാര്യ ലത എന്നിവരുൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്കെതിരെയാണ് വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനിൽ വ്യാജ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്തെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ കെ എം മാണി ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് പലിശയില്ലാതെ വായ്പ നൽകാൻ ആരംഭിച്ച സ്വയം സംരംഭകത്വ മിഷനിൽ നിന്നാണ് വായ്പ എടുത്തത് അഞ്ചു പേർ ചേർന്ന് പങ്കാളിത്ത സംരംഭം രൂപീകരിച്ചായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കെ എസ് സി കോട്ടയം ശാഖയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയത് പങ്കാളികളെല്ലാം തൊഴിൽ രഹിതരായിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ അട്ടിമറിച്ചതായാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ രാമപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരിയായിരുന്നിട്ടും ഭാര്യ ലത തൊഴിൽ രഹിതയാണെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണങ്ങാന ഡിവിഷനിൽ അംഗമായിരിക്കെ സജി വായ്പ എടുത്തതിലും വ്യവസ്ഥാ ലംഘനമുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി കെ എസ് സി കോട്ടയം ചീഫ് മാനേജർ അന്നമ്മയെയും കേസിൽ പ്രതിചേർത്തിട്ടുണ്ട് കെ എം മാണി ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്ന കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വായ്പ തട്ടിച്ചതിന്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് സജി മഞ്ഞക്കടമ്പലിനെതിരെ വായ്പ തട്ടിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും നടപടിയെടുക്കാൻ ഇടതു സർക്കാർ മടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ബിജു ഗോപിനാഥ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ വാൽപ്പാറയിൽ നാലര വയസ്സുകാരനെ പുലി കടിച്ച് കൊന്നതോടെ ഭീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ മകനായ സെയ്തുള്ളയാണ് ഇന്നലെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രദേശത്ത് വന്യമൃഗശല്യം പതിവായിട്ടും അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമായി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് ദാരുണ സംഭവം ഉണ്ടായത് വാൽപ്പാറ നടുമല എസ്റ്റേറ്റിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ മകൻ സെയ്തുൾ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം കുളി കഴിഞ്ഞ് മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ കുട്ടിയെ പുളി പിടികൂടുകയായിരുന്നു ഉടൻ തേയിലക്കാടിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസുകാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രണ്ടര മണിക്കൂർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഏഴരയോടെയാണ് തല വേർപ്പെട്ട നിലയിൽ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മേഖലയിലെ വന്യമൃഗാക്രമണത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി ഏതാനും നാളായി വാൽപ്പാറയിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാലര വയസ്സുകാരനെ പുലി കടിച്ചു കൊന്നതോടെ ജനങ്ങൾ ഭീതിയിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ തമിഴ്നാടിന്റെ കരാർ ലംഘനം മൂലം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിന് നഷ്ടമായത് പത്ത് ടി എം സി ജലം ഇക്കാലയളവിൽ തമിഴ്നാട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അവരുടെ ഡാമുകളിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ജലം നിഷേധിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആളിയാർ ഡാമിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ജലവിതരണത്തിന്റെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിന് പത്ത് ടി എം സിയോളം ജലം നഷ്ടമായിട്ടുള്ളതായി വ്യക്തമാവുന്നത് ആളിയാറിൽ നിന്നും ചിറ്റൂർ പുഴയിലേക്ക് പ്രതിവർഷം ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ടി എം സി പ്രകാരം പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നൂറ്റി എട്ട് ദശാംശം ഏഴ്
ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സമീപനവും സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധി ഇത്രയും വഷളാക്കിയത് ഇനിയെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറിയായ പാലക്കാട്ടെ നെൽകൃഷി ഓർമ്മ മാത്രമാകും പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെട്ട പാറ്റൂർ ഭൂമി ഇടപാട് കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി നടപടി മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇ കെ ഭരത് ഭൂഷന്റെ ഹർജിയിലാണ് വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീനാഥ് ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ് എന്താണ് കോടതി ഈ കേസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള കാരണം കേസ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇ കെ ഭരത് ഭൂഷണും അടക്കമുള്ളവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന വിധിയാണ് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ എതിരെ പ്രതികൂലമായി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനം നടന്നത് പാറ്റൂർ കേസായിരുന്നു ഇതിൽ മുൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന തോമസ് ജേക്കബ് തോമസ് എടുത്ത ഒരു നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നത് ജേക്കബ് തോമസ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഭൂപതിവ് രേഖ ഭൂപതിവിൽ രേഖകളിൽ കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ആരോപിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തത് ഈ കേസിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭൂപതിവ് രേഖകളിൽ യാതൊരു കൃത്രിമവും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ നേരിട്ട് വന്ന് വിശദീകരണം നൽകാൻ ജേക്കബ് തോമസിനോട് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത് അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വന്ന് വിശദീകരണം നൽകിയെങ്കിലും ആ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം എന്ന് ഹൈക്കോടതി ജേക്കബ് തോമസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സത്യവാങ്മൂലം അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ച് സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം എന്നായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ ജേക്കബ് തോമസ് സർക്കാരുമായി യാതൊരു ആലോചനയും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പാറ്റൂർ ഭൂമി കേസ് സംബന്ധിച്ച വളരെ സുപ്രധാനമായ ഉത്തരവാണ് ജലസേന വകുപ്പിന്റെ ഭൂമി കൈയേറി പാറ്റൂരിൽ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ചു എന്നായിരുന്നു കേസ് ഈ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ആർടെക് എന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് ഈ ആർടെക്കിന്റെ എം ഡി ടി എസ് അശോകും ഈ കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും ഈ കേസ് ഈ ഉത്തരവ് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ പിടിച്ചുലച്ച ഒരു വിവാദത്തിന് ഇതോടെ അന്ത്യമാകുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി എൽ ഡി എഫിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോ ആയുധമായിരുന്നു പാറ്റൂർ ഭൂമി ഇടപാട് ഇതിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിയാണെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഈ കേസിൽ പങ്കുണ്ട് എന്നും ഈ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രമക്കേട് നടത്തിയത് എന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ജേക്കബ് തോമസിന്റെ നിലപാടുകൾ തുടക്കം മുതൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന് എതിരായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരും ജേക്കബ് തോമസും തമ്മിൽ അകലാനുള്ള കാരണവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അതിനുശേഷം വന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി ജേക്കബ് തോമസിനെ തന്നെ നിയമിക്കാനും കാരണം അതുതന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീടാണ് സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യം ബോധ്യമായത് ഈ ഭൂമിപ്പതിവ് രേഖകളിൽ യാതൊരുവിധമായ കൃത്രിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഹൈക്കോടതിക്കും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിരുന്നു ഏതായാലും ജേക്കബ് തോമസ് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനും ഇത് വലിയ തോതിൽ പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പ്രതിരോധ ിരുന്ന കേസ് ഈ എഫ് ഐ ആർ തന്നെ കോടതി റദ്ദാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നതോടുകൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസും എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നതിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ എത്തുക തീർച്ചയായിട്ടും എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇത് ഈ ഈ ഇത് സംബന്ധിച്ചിടത്തിരിക്കുന്ന പ്രാഥമികമായ അന്വേഷണം പോലും റദ്ദാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വിജിലൻസ് എന്തിന് എന്തിനാണ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് ഇട്ടത് എന്ന് ഹൈക്കോടതി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു കാരണം ഭൂപതി രേഖകളിൽ യാതൊരുവിധമായ കൃത്രിമവുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു എഫ് ഐ ആർ ഇടാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ വ്യക്തിവൈരാഗ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ജേക്കബ് തോമസിനെ പ്രതിയാക്കിക്കൊണ്ട് ജേക്കബ് തോമസിനെ രൂക്ഷ ായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി പല പല വാക്കാലുള്ള ഉത്തരവുകളും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ഏതായാലും അതിന്റെ പരിസമാപ്തി എന്നോണമാണ് ഇന്ന് ഈ കേസ് തന്നെ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ എഫ് ഐ ആർ തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഇന്നത്തെ കോടതി
രണ്ടുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സർക്കാരിന് വലിയ തോതിലുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് കഴിഞ്ഞ നമുക്കറിയാം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രണ്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അതായത് പാറ്റോർ ഭൂമി ഇടപാടും അതേപോലെ സോളാർ കേസുമായിരുന്നു സോളാർ കേസിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു കേസായിരുന്നു പാറ്റൂർ കേസ് പാറ്റൂർ കേസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ളവർക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഇതിന് ആരോപണത്തിന് അവലംബമായി കണ്ടത് വിജിലൻസ് എടുത്തിരുന്ന കേസാണ് ഇപ്പോൾ ആ കേസിന്റെ എഫ് ഐ ആർ തന്നെ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂപതിവ് രേഖകളിൽ യാതൊരു കൃത്രവുമില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുകയും എൽ ഡി എഫിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് ഭരണകക്ഷിക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാകുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ കേസ് ശ്രീനാഥ് ഇപ്പോൾ ബാർകോഴ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതിലും ഏതാണ്ട് ഈ സമാനമായ രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പാറ്റൂർ കേസ് തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന സാഹചര്യം കേസ് തന്നെ കോടതി റദ്ദാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ ബാർകോഴയുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ വിജിലൻസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വലിയ സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നു പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച പല കാര്യങ്ങളും കേസുകളും ഇല്ലാതാകുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് വലിയ വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയിരിക്കുന്നു സമാനമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യവും തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വിജിലൻസ് കൈയാളുന്നവർ നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു എന്നൊരു സന്ദേശമായിരിക്കും ഈ കേസുകൾ നൽകാൻ നേരത്തെ രേണുക സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബാർകോഴ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പല കേസുകളും കെ എം മാണി അടക്കമുള്ളവരുടെ കേസുകൾ നിലനിൽക്കില്ല എന്നൊരു സൂചന ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി കെ ബാബുവിൻ്റെ കേസാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കേസായിരുന്നു പാറ്റൂർ കേസ് അതിൻ്റെ എഫ് ഐ ആർ തന്നെ റദ്ദാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേസ് തന്നെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തെളിയുന്നു ഇത് വ്യക്തി വൈരാഗ്യം മൂലം കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു കേസായി മാറുമ്പോൾ അത് വിജിലൻസിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർക്കും അതേപോലെ വിജിലൻസിന് വലിയ തോതിലുള്ള നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നു അതുവഴി സർക്കാരിനും നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നു സർക്കാർ ഇത്തരം കേസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിലില്ലാത്തവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിജിലൻസ് തലപ്പത്തുള്ളവർ വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുന്നു എന്നൊരു പ്രതിച്ഛായായിരിക്കും ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്കുക ഏതായാലും ഈ കേസ് അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ നാണക്കേടിലാണ് ചെന്നെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കേസ് വി എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഈ കേസിലെ ഇടപെടലൊക്കെ ആ നിലയ്ക്ക് വേണം കാണാൻ സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേറി എന്നതാണ് ഇതിന് ആസ്പദമായ സംഭവം ഇത് 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 തെളിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരിക വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കേസേ ഇല്ല എന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സംഭവങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് രേണുക രേണുക സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനെ വലിയ പ്രതിരോ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതാണ് പാറ്റൂർ ഇടപാട് കേസ് സർക്കാർ ഭൂമി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഭൂമി കൈയേറി സ്വകാര്യ വ്യക്തി പ്രതിഷേധം നിർമ്മിച്ചു ഇതിന് സർക്കാർ ഒത്താശ് ചെയ്തു എന്നതായിരുന്നു ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരുന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അദ്ദേഹം വലിയ രീതിയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ മുന്നിൽ വരികയും അന്നത്തെ സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ നേരിട്ട് വിമർശനം ഉണ്ട് ഉയർന്നതും ഈ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നടപടി ഉണ്ടാവും കേസ് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസക്തിയിലേക്കും ഇനി കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത് ആ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളുടെ പ്രസക്തി അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനി ചർച്ചയ്ക്ക് വരിക എന്ന് ഉറപ്പാണ് സജിത്ത് ദയവായി തുടരുക ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ശ്രീ ജയശങ്കർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെട്ട പാറ്റൂർ ഭൂമി ഇടപാട് കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മൻചാ ആ കേസ് തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര അനുകൂലമായ ഒരു നടപടി കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുവരെ രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ രീതിയിൽ ഉപയ
ലാഭം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വ്യക്തമാണ് പൊതു മുതൽ കൈകാര്യം എന്നുള്ള കാര്യം പകൽ പോലെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരു വലിയ സംഘം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ലീഡർ എന്ന കത്രം ഈ സംവിധാനവും ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വിജിലൻസും പരാജയപ്പെട്ടു അഡ്വക്കു ജനറൽ അഭിഷേക് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ പാറ്റൂരിൽ ഒരു അരുമതി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നോ അവിടെ ഭൂമി കൈകേറിയിട്ടില്ലെന്നോ തീർച്ചയായും വിജിലൻസ് സംവിധാനത്തിന്റെ വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അടൂർ പ്രകാശ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു മുൻ മന്ത്രി ശ്രീ അടൂർ പ്രകാശ് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു കോടതി വിധി അവർക്ക് ഏറ്റവും സഹായകമാകുന്ന ഒരു കോടതി നടപടിയാണ് ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ കേസ് തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു യു ഡി എഫിനെ ഒരുപാട് പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയതാണ് ഈ പാറ്റൂർ കേസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഒക്കെയും ഈ കോടതി നടപടികളെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണും കോടതിയുടെ ഒരു തീരുമാനം പുറത്തു വന്ന ആ തീരുമാനം ശരിക്കും ശരിയായിട്ട് നീതി നീതി നടപ്പാക്കി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ശരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തെറ്റ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ ഇന്ന് ഈ കുറ്റാരോപിതനായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ നീതി ന്യായ വശങ്ങൾ ആണ് അന്വേഷണം നടക്കാനുള്ളത് അന്വേഷണം നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് കോടതി അതിന്റെ ശരിയും തെറ്റും വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കോടതിയുടെ ഒരു അന്തിമമായ ഒരു വിധി ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യം കോടതിയിൽ സത്യം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അടൂർ പ്രകാശ് പറയുന്നത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ അടൂർ പ്രകാശ് ഒപ്പം തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെട്ട പാറ്റൂർ ഭൂമി ഇടപാട് കേസാണ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി നടപടി ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇ കെ ഭരത്ഭൂഷൺ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു നിലപാട് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഈ കോടതി നടപടി ഒപ്പം വിജിലൻസ് സംവിധാനം കുത്തഴിഞ്ഞു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് കൂടി മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോടതി നടപടികൾ ശ്രീനാഥാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്